la derecha no puede darse ciertos lujos. Sudaca, Perú. Buen periodismo. El otro gravísimo error que está cometiendo la derecha en su lucha contra el gobierno es la actitud excluyente que muestra respecto de cualquier opción de centro que empiece a perfilar también una línea de oposición. Es el caso de la reunión pública denominada Diálogos por el Perú, sostenida por personajes como Fernando Sillonis, Marisol Pérez Tello, Jorge Nieto, Daniel Olivares y Richard Arce, para básicamente hallarle salidas a la crisis por la que transitamos, producto de un gobierno mediocre e incompetente que mientras menos tiempo pase en Palacio, mejor para el país, la economía y la democracia. Lejos de saludar que también desde el centro empiecen a aglutinarse fuerzas en la misma perspectiva, la derecha tradicional se ha dedicado en redes y medios a saherir a los protagonistas de la iniciativa, descartándolos como posibles futuros protagonistas de una acción común que integre acciones conjuntas. Así no se llega a ninguna parte. La derecha solo está construyendo el camino de la inocuidad de sus acciones de protesta cada vez más raras y de convocatoria menguante. Hace falta, en el Congreso y en las calles, convocar a la mayor cantidad de personajes, líderes y agrupaciones para lograr el objetivo. Se acaba de ver en el Congreso, sin los votos de Perú Libre del ala serronista, la oposición derechista no hubiera podido ni siquiera censurar a la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y se quiere dar el lujo de excluir partícipes en la acción opositora. Se necesita cambiar a los actores y el guión, si no... La mala película que estamos expectando va a acabar recién el 2026 con Castillo dejando el poder con un país destruido y presto a ser capturado por algún otro antisistema, que los hay muchos con infinitas capacidades superiores a las del precario maestro Chotano. Ampliar la convocatoria y agregar a la agenda temas como la lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana y el alza del costo de vida y no la cantaleta inocua de la negativa de la constituyente, que resulta inviable y por ende inútil como arma convocante, es un imperativo opositor.